வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் பாடத்தில் முதல் பாடமான இயக்க விதிகள் பாடத்தில் மதிப்பீடு கணக்குகள் அதாவது புத்தகத்துக்கு பின்னாடி கேட்கப்பட்ட கணக்குகள் தான் பார்க்க போகிறோம் முதல் கணக்கு பார்த்தோம்னா இரு பொருள்களின் நிறை விகிதம் த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் அதிக நிறையுடைய பொருளின் மீது விசை ஒன்று செயல்பட்டு டுவெல் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இங்கே செகண்ட் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூன்னு இருக்கணும் ஏன்னா ஆக்சலரேஷன் ஸோ புக்கில் தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க அதை நான் அப்படியே காப்பி பண்ணி போட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே விசை ஒன்று செயல்பட்டு பன்னெண்டு மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் மதிப்பில் அதை முடுக்க வித்தால் அதே விசை கொண்டு மற்ற பொருளை முடுக்க விற்க தேவைப்படும் முடுக்கம் யாது ஸோ ரெண்டு பொருளுக்குமே வந்து ஒரே அளவு ஃபோர்ஸ் தான் கொடுக்குறாங்க எடை அதிகமாக இருக்கிற பொருள் வந்து டுவெல் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற அளவில் ஆக்சலரேட் ஆகுது எடை கம்மியாக இருக்கிற அந்த பொருள் எந்த அளவுக்கு ஆக்சலரேட் ஆகும் அப்படிங்கிறதா கே கேள்வி சார் ரெண்டு பொருளை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இதனுடைய மாசு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இதனுடைய மாசு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ எக்ஸோட மதிப்பு என்னென்னு எனக்கு தெரியாது ஸோ அதனால் நான் அதை அப்படியே வச்சுக்கிறேன் ரேஷியோவில் இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ண முடியாது எம் இஸ் இக்குவல் டு த்ரீன்னு சொல்ல முடியாது அது என்ன மதிப்புனே தெரியாது நமக்கு அவங்க ரேஷியோவில் தான் சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ்னு நமக்கு தெரியாத ஒரு நம்பரை வச்சுக்கிறோம் அந்த நம்பருடைய மூணு மடங்கில் இதுவும் நாலு மடங்குலையும் இது இருக்குது அந்த எக்ஸ் ஒன்றா இருக்கலாம் ரெண்டாக இருக்கலாம் மூணாக இருக்கலாம் என்ன நம்பராக வேணாம் இருக்கலாம் அது நமக்கு தெரியாது ஸோ எம் இஸ் இக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் கிலோகிராம் இந்த பொருளை பொறுத்த வரைக்கும் எம் இஸ் இக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் கிலோகிராம் ஸோ இதனுடைய ஆக்சலரேஷன் பெரிய பொருள் தான் டுவெல் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற அளவில் ஆக்சலரேட் ஆகும் நிறைய அதிகமாக உள்ள பொருள் அப்போ இதுதான் வந்து ஏ இஸ் ஈக்வல் டு டுவெல் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இதனுடைய ஆக்சலரேஷன் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அதை நம்ம ஒய்னு வச்சுக்கலாம் ஆல்ரெடி நான் எக்ஸை யூஸ் பண்ணிட்டதுனால ஒய் அப்படிங்கிறத வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுக்கும் ஒரே ஃபோர்ஸ் தான் கொடுக்குறாங்க இந்த எஃப்ஓட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுக்கும் சமம் தான் ஆனால் மாசு வேரி ஆகுது ஸோ மாசு வேரி ஆகிறத பொறுத்து ஆக்சலரேஷன் வேரி ஆகும் ஸோ இங்கே இதை பொறுத்த வரைக்கும் எஃப் கண்டுபிடிக்கலாம் எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ எக்ஸ் இன்டு ஒய் எம் இன்டு ஏ இந்த இடத்துல கண்டுபிடிப்போம் எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் எக்ஸ் இன்டு டுவெல் ஸோ இந்த ரெண்டு மதிப்பும் சமம் இந்த ரெண்டு எஃப்பும் சமம்னா இந்த ரெண்டு மதிப்பும் சமம் தான் இதனுடைய பே இதை இதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸோட வேல்யூ தெரியாது இன்டு டுவெல் பண்ணணுன்னா ஒரு நம்பர் கிடைக்கும் இல்லை அதே நம்பர் தான் இந்த த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் இன்டு ஒய் போடும்போது அதே நம்பர் தான் கிடைக்கும் ஏன்னா ரெண்டுக்கும் ஒரே விதமான ஃபோர்ஸை தான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது ரெண்டும் ஈக்வேட் பண்ணலாம் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் எக்ஸ் டுவெல் ஃபர்தராக நமக்கு தெரிய வேண்டிய வேல்யூ ஒய்யை வச்சுக்கிட்டு இந்த த்ரீ எக்ஸை கீழே கொண்டு வந்தோம்னா எக்ஸ் எக்ஸை கேன்சல் ஆகிடும் இந்த த்ரீ ஆல் இங்கே அடிக்கும்போது ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் வரும் ஸோ இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் த்ரீ ஆல் டிவைட் பண்ணும் ஃபோரு ஸோ எக்ஸ் இருக்குது எக்ஸ் எக்ஸும் கேன்சல் ஆகிட்டு சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸும் கேன்சல் பண்ணுறோம் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த பொருள் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பதினாறு மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற அளவில் ஆக்சலரேட் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம சிம்பிளாக பார்த்தோன்னா நாலு மடங்கு இருக்கிறது மூணு மடங்கு ஆக்சலரேட் ஆகுது மூணு மடங்கு இருக்கிறது பதினாறுங்கிறது ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் அப்போ நாலு மடங்கு ஆக்சலரேட் ஆகுது சிம்பிள் அவ்வளோதான் ஓகே அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் ஒரு கிலோகிராம் நிறைய பந்து ஒன்று பத்து மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படிங்கிற திசை வேகத்தில் தரையின் மீது விழுகிறது மோதலுக்கு பின் ஆற்றல் மாற்றம் என்று இங்கிலீஷில் அதுக்கு வந்து எலாஸ்டிக் கொல்யூஷன் அப்படிங்கிற வார்த்தையை சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது எனர்ஜி எதுவும் லாஸ் இல்லை என்ன எனர்ஜியோடு வந்து விழுந்துச்சோ அதே எனர்ஜியோடு போகும் அப்படிங்கிறது தான் எலாஸ்டிக் கொல்யூஷன் ஸோ மோதலுக்கு பின் ஆற்றல் மாற்றம் என்று அதே வேகத்தில் மீண்டும் உயர செல்கிறது எனில் அப்பந்தின் ஏற்படும் உந்த மாற்றத்தினை கணக்கிடுக அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ரஃபாக பார்க்கும்போது அதில் உந்தம் எதுவும் மாறுபடாது அப்படின்னு தான் தோணும் ஏன்னா பத்து மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படிங்கிற அளவில் வந்து விழுது திரும்ப அதே பத்து மீட்டர் பர் செகண்ட் அளவில் தான் போகுதுன்னு அவங்களே சொல்லிட்டாங்க ஸோ உந்தத்தில் பெரிய மாற்றம் இருக்காது அப்படின்னு சொன்னாலும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தோன்னா தெரியும் உந்தத்தில் மாற்றம் இருக்குது ஏன்னா டைரக்ஷன் மாறி இருக்குது டைரக்ஷன் மாறுதுன்னா கண்டிப்பாக அங்கே உந்தத்தில் மாற்றம் இருக்கும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் இனிஷியல் வெலாசிட்டி பத்து மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படிங்கிறது தான் ஃபைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் பத்து ஏன்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு மேலேருந்து கீழே விழுது அதை பாசிட்டிவாக வச்சுக்கிறோம் கீழேருந்து மேலே போகிறது அதுக்கு ஆப
minus 20 kg meter per second அப்படிங்கரத்த உந்த மாறுபாடு அதாவது நம்ம இதை எப்படி புடுச்சிக்கொண்டும் plus 10 இருந்து 0 இருக்கு அங்குவே ஒரு 10 மாறிடுதா திரும்ப 0 இருந்து minus 10 so minusல negative directionல minus 20 போய் இருக்கு உந்த மாறுபட்டு இருக்கு அப்படிங்கரத்த direction மாறி இருக்கு so இதை நம் இன்னும் ஒரு வாரி புடுச்சிக்கொண்டும் அப்படின் பாத்தீங்கனா இப்ப இந்த பால அவங்க சொன்ன பாலா வச்சுக்கலாம் இது தரையில பட்டு திரும்ப அதே வேகத்துக்கு மேல போகுது சோ அதனுடைய அந்த உந்த மாறுபாடை நம்ம இந்த கிராஃப்ல பாத்துக்கலாம் இப்ப அங்க இருந்து ஆரம்பிக்கும் போது பிளஸ் பத்து தரைக்கு வரும்போது ஜீரோ அப்புறம் திரும்ப அந்த பொசிஷனுக்கு போகும்போது மைனஸ் பத்து அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சோ இந்த டைரக்ஷன் பாசிட்டிவ்னு வச்சுக்கலாம் சோ அதுக்கு ஆப்போசிட்ல போறது மைனஸ்னு வச்சுக்கலாம் அப்ப இங்க இருந்து அது போகுதுன்னா மைனஸ் டைரக்ஷன்ல தான் போகுது சோ பிளஸ்ல இருந்து பிளஸ் பத்துல இருந்து மைனஸ் பத்துக்கு அப்ப இந்த டைரக்ஷன்ல இருபது நகர்ந்து இருக்கு அதுதான் அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க மைனஸ் டுவெண்ட்டி கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா நமக்கு தெரியும் வந்து பட்டு திரும்ப அங்க அந்த அதாவது நீங்க இப்ப டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இந்த பொருள் நகர்றதை வச்சு கூட அதனுடைய மொமெண்ட் உந்தத்தை தான் நம்ம இந்த கிராஃப்ல ரெப்ரஸன்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணிருக்கோம் ஸோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கு ஜீரோக்கு வருது தரையில் வந்து இடிக்குது திரும்ப ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல போகுது ஸோ பாசிட்டிவ்ல இருந்து நெகட்டிவ் இந்த பக்கம் போனாதான் ஜீரோக்கு போக முடியும் ஸோ அதுக்கு ஆப்போசிட்ல போறதுனால இங்க ஒரு மைனஸ் பத்து இங்க இருந்து இந்த மைனஸ் பத்து அப்போ மைனஸ் இருபது ஆயிருக்கு அப்படிங்கறதா சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் அப்படிங்கிறது ஓகே அடுத்த கணக்கு பாக்கலாம் இயந்திர பணியாளர் ஒருவர் நாற்பது சென்டிமீட்டர் கைப்பிடி நீளமுடைய திருகு குரடு கொண்டு நூத்தி நாற்பது நியூட்டன் விசை மூலம் திருகு மறை ஒன்றை கழட்டுகிறார் நாற்பது நியூட்டன் விசை கொண்டு அதே திருகு மறையினை கழற்ற எவ்வளவு நீள கைப்பிடி கொண்ட திருகு கரடு தேவை அப்படிங்கறதா ஒரு ஸ்பேனரோட லென்த் பாத்தீங்கன்னா நாற்பது சென்டிமீட்டர் அந்த ஸ்பேனரை வச்சு நூத்தி நாற்பது நியூட்டன் கொடுத்து ஒரு நட்டை டைட் பண்றாரு இல்ல கழற்றாரு ஏதோ பண்றாரு அதே நட்டுக்கு நாற்பது நியூட்டன் போர்ஸ் அவர் அப்ளை பண்ணார்னா அந்த ஸ்பேனர் எவ்வளவு லென்தா இருக்கணும் அப்படிங்கறதா திருப்பு திறன் அது சம்பந்தமான விஷயம் நட்டு அதை ஒரு ஸ்பேனர் யூஸ் பண்றாங்க இந்த ஸ்பேனருக்கு எவ்வளவு போர்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த எண்டில் நூத்தி நாற்பது நியூட்டன் போர்ஸ் கொடுக்குறாங்க இவனுடைய நீளம் பாத்தீங்கன்னா நாற்பது சென்டிமீட்டர் நம்ம கணக்குல எஸ்ஐ யூனிட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதை என்ன மீட்டர்ல கன்வெர்ட் பண்ணி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்ப இதனுடைய மொமெண்ட் திருப்பு திறன் மொமெண்ட் ஆஃப் போர்ஸ் அப்படின்னா இந்த போர்ஸ் இன்ட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் இது ரெண்டையும் பேருக்கும் போது இதனுடைய திருப்பு திறன் தெரிஞ்சிடும் அந்த திருப்பு திறன் இருந்தாதான் இந்த நட்டை கழட்ட முடியும் அந்த அந்த திருப்பு திறனை நம்ம ரெண்டு விதமா அச்சீவ் பண்ணலாம் ஒன்னு போர்ஸ் அதிகப்படுத்துறது மூலயமா இல்ல இந்த தூரத்தை அதிகப்படுத்த மூலிமா திருப்பு திறன் இருந்தாதான் நம்ம இந்த நட்டை கழட்ட முடியும் சோ அடுத்த கேஸ்ல இப்ப போர்ஸ் கம்மி ஆயிடுது நாற்பது நியூட்டன் தான் கொடுக்க முடியுது அவரால் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த ஐம்பத்தாறு நியூட்டன் மீட்டர் அப்படிங்கிற திருப்பு திறன் எனக்கு வேணும்னா இந்த லென்த் அதிகமாகணும் சோ அந்த லென்த் என்னங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்ச அந்த திருப்பு திறனுடைய மதிப்புல இருந்தா நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஆகணும் திருப்பு திறன் டார்க் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் இன்ட்டு டி அந்த திருப்பு திறனோட மதிப்பு ஐம்பத்தாறு நியூட்டன் மீட்டருங்கிறத ஏற்கனவே இருந்த கேஸ் வச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நமக்கு தேவை டி தான் என்னங்கிறது ஸோ ஃபார்ம்லாவும் நம்ம ஆல்ட்ரு பண்ணிக்கணும் டி இஸ் ஈக்வல் டு டார்க் டிவைட் பை எஃப் டார்க்கோட வேல்யூ ஐம்பத்தாறு நியூட்டன் மீட்டர்னு ஏற்கனவே அவங்க சொன்ன கேஸ்ல இருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எஃப் இப்போ அதே நட்டை கொஞ்சம் நீளமான ஸ்பேனர் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா நாற்பது நியூட்டன் அவங்க ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஐம்பத்தாறு டிவைட் பை நாற்பது தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் அப்போ இதனுடைய நீளம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் நம்ம இவ்வளோ தூரம் கணக்கெல்லாம் போட்டு கண்டுபிடிக்காம சாதாரணமாக பார்த்தோம்னா நூற்றி நாற்பது நியூட்டனுக்கு நாற்பது சென்டிமீட்டர் அப்போ நாற்பது நியூட்டனுக்கு நூற்றி நாற்பது சென்டிமீட்டர் அவ்வளோதான் நூற்றி நாற்பது சென்டிமீட்டர் தான் அவங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ரெண்டு இதனுடைய பெருக்கல் பலன் ஒரு மதிப்பு வருதுன்னா நாற்பது கூட எதை பெருக்குனாலும் அதே நம்பர் தான் வரப்போகுது ஸோ ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி தான் ஐயாயிரத்தி அறநூறு வரும் சம் நாம கன்வெர்ட் பண்ணதுனால தான் அந்த நாற்பதுங்கிறத ஜீரோ ஃபோர் மீட்டர் அப்படின்னு மாத்தினதுனாலதான் இந்த நம்பர் கால்குலேஷன்லாம் சென்டிமீட்டராகவே வச்சு போட்டோம்னா பார்த்த மாத்திரத்துல சொல்லிடலாம் ஆன்சர் ஓகே அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் இரு கோள்களின் நிறை விகிதம் முறையே டூ இஸ்ட் ஃபைவ் இதுல
ஏனில் அவற்றின் ஈர்ப்பு முடுக்கும் விகிதத்தை கணக்கிடுக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம முத கணக்கில் பார்த்த மாதிரி இந்த ரேஷியோவில் சொல்லும்போது நம்ம அப்படியே அதை சமப்படுத்த முடியாது ஏதோ ஒரு நம்பர் வச்சு அதனுடைய டூ டைம்ஸ் அதனுடைய த்ரீ டைம்ஸ் அப்படின்னு வச்சா தான் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ண முடியும் ரெண்டு பொருள் ரெண்டு கோள்கள் கற்பனை பண்ணிக்கலாம் இதனுடைய மாசம் எம் ஒன் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இதனுடைய மாசம் எம் டூன்னு வச்சுப்போம் நம்ம எக்ஸ் ஒய்னு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இங்கே எம்னு யூஸ் பண்ணுவோம் மாஸ் அப்படிங்கிறதுனால டூ டைம்ஸ் ஆஃப் எம் இது ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் எம் எம்ங்கிறது நமக்கு தெரியாது என்னென்னே தெரியாது ஓகே ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஒன் ஆர் டூ இதனுடைய ரேடியஸு ஏ ஆர் என்னுடைய மதிப்பு என்னென்னு நமக்கு தெரியாது அது என்ன மதிப்பு ஒன்றா இருக்கலாம் ரெண்டாக இருக்கலாம் அஞ்சாக இருக்கலாம் என்ன வேணா இருந்துட்டு போட்டோம் ஆர் ஒன் இதனுடைய ரேடியஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் ஆறு இதனுடைய ரேடியஸ் பார்த்தீங்கன்னா செவன் டைம்ஸ் ஆஃப் ஆர் அந்த ஆறு மாதிரி ஏழு மடங்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஓகே நம்மளை கேட்குறது G1 ஒன் இஸ் டூ ஜி டூ இதனுடைய கிராவிட்டி இதனுடைய கிராவிட்டி என்ன விகிதத்தில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜி ஒன் என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணலாம் ஜி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி எம் ஒன் டிவைடு பை ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஸோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது எம் ஒன் என்னென்னா டூ எம்னு சொல்லிட்டோம் ஆர் ஒன் ஆர் ஒன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஆறு ஸோ அப்போ ஸ்கொயர் எடுக்கும்போது ஜி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஜி எம் இந்த நாலு ஸ்கொயர் பண்ணும்போது பதினாறு இந்த ஆர் ஸ்கொயர் அப்படியே வந்துக்கும் பதினாறு ஆர் ஸ்கொயரு ஸோ ஃபர்தராக இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது இந்த ஜிஎம் பை ஆர் ஸ்கொயர் அது ஒரு வேல்யூ தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அது எல்லாமே கேன்சல் ஆக போகுது அடுத்த ஈக்குவேஷன்லேயும் இது எல்லாமே வரும் ஸோ நமக்கு ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுனால இதை மட்டும் தனியாக பிரித்து வச்சுக்கிறோம் ஸோ அதே மாதிரி ஜி டூ கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஜி டூ கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஜி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜிஎம் டூ டிவைடட் பை ஆர் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் எம் டூ என்ன சொல்லியிருக்கோம் நம்ம தமிழ் மீடியம் கொஸ்டினை வச்சு ஆன்சர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் எம் அதே மாதிரி டிவைடட் பை செவன் ஆர் ஹோல் ஸ்கொயர்னு வச்சுருக்கோம் ஸோ உள்ளே கொண்டு வரும்போது ஃபைவ் ஜிஎம் இதை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஏழு நாற்பத்தி ஒம்பது ஆகிடும் ஆறு ஆர் ஸ்கொயர் ஆகிடும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஜிஎம் ஆர் ஸ்கொயரை அப்படி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே ரெண்டையும் இருக்குது ஈக்குவேட் பண்ணும்போது கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ நம்ம இதை என்ன பண்ணிடுவோம் ஜி ஒன் இஸ் டு ஜி டூ அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கலாம் அதானே நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஜி ஒன்னும் ஜி டூ என்ன ரேஷியோவில் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் என்ன விகிதத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறது சார் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா இங்கே இருக்கிற மதி மதிப்பு தான் இங்கே இருக்குது அப்படின்னு குள்ளே கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ இந்த ஜிஎம் ஆர் ஸ்கொயர் ஜிஎம் ஆர் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் டூ டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் இஸ் டூ ஃபைவ் டிவைட் பை ஃபார்ட்டி நைன் குறுக்க பெருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா தொண்ணூற்றி எட்டு இது இந்த பக்கம் போகும்போது எண்பது இது தான் ரேஷியோ இதை ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ண முடிஞ்சால் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது டூவால் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் பண்ணணுன்னா நாற்பத்தொம்பது இஸ் டு நாற்பது எப்போது மாசு டூ இஸ் டு ஃபைவாக இருந்துச்சுன்னா ஒருவேளை தா இங்கிலீஷ் மீடியம் கொஸ்டின் மாதிரி டூ இஸ்ட்டு த்ரீயாக இருந்ததுன்னா இந்த ஃபைவ் எம்முக்கு பதிலாக த்ரீ எம் வரும் ஸோ அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல த்ரீ எம் இந்த இடத்துல த்ரீ இந்த இடத்துல த்ரீ ஸோ இங்கே த்ரீ வரும் இந்த அஞ்சு இருக்கிற இடத்துல மூணு வரும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது குறுக்க பெருக்கும்போது எண்பது வராது அதுக்கு பதிலாக என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் வரும் தொண்ணூற்றி எட்டு எஸ் டு நாற்பத்தி எட்டு அப்படின்னு வரும்போது ரெண்டால் ரெண்டால் வகுக்கும்போது நாற்பத்தொம்பது எஸ் டு இருபத்தி நாலு இது இங்கிலீஷ் மீடியம் கொஸ்டின் படி கேட்டிருந்தாங்கன்னா இது தமிழ் மீடியம் கொஸ்டின் படி கேட்டிருந்தாங்கன்னா இதுதான் ஜி ஒன்றுக்கும் ஜி டூக்கும் உள்ள ரேஷியோ ஏதோ ஒரு நம்பரினுடைய நாற்பத்தொம்பது மடங்கில் இதனுடைய கிராவிட்டி இருக்கும் அதே நம்பரினுடைய நாற்பது மடங்கில் இதனுடைய கிராவிட்டி இருக்கும் அது ஆன்சர் ஓகே நண்பர்களே மேலும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸில் நிறைய குறைகளை சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனை பாருங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு டெலகிராம் குரூப்போட லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் அந்த லிங்க் வச்சு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா சயின்ஸ் டீச்சரும் டெலகிராம் குரூப்பில் வாட்ஸ்அப்பில் இரநூத்தம்பது பேர் தான் இருக்க முடியும் ஒரு டெலகிராம் குரூப்பில் பத்தாயிரத்துக்கு மேலே இருக்க முடியும் ஸோ அதனால் எல்லோரையும் ஒன்று சேர்த்துக்கிட்டோன்னா தேவையில்லாத தவிர்த்து இந்த மெட்டீரியல் அது சம்மந்தமானது ஒரே இடத்துல எல்லோரும் ஷேர் பண்ணி எடுத்துக்கிற மாதிரி ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் உங்ககிட்ட டெலகிராம் இல்லைனாலும் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டிஸ்கிரிப்ஷனை பாருங்கள் லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் அதை வச்சு மொபைல் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக அப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் தமிழ்நாடு சயின்ஸ் டீச்சர்ஸ் ஒன்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு